Bueno, gracias nuevamente a los presentes. Para los que no estuvieron en la primera charla, como pudieron ver en el video, este simposio se enmarca dentro del programa REM, Red de Conocimiento de Malezas Resistentes de Apresil. Y como dije anteriormente, eh, por suerte el problema en Argentina no es demasiado serio, si bien está incrementándose, pero como intentando adelantar pasos y en esta actitud proactiva es que decidimos en este simposio eh, traer a referentes a nivel internacional para que nos cuenten qué pasa en otros lugares del mundo y así poder tomar prácticas que acorten los tiempos en la búsqueda de soluciones. Es así que en este, en este panel eh, estarán Ian Hip y Albert Fisher. Eh, ahora sí presento a, a Hip. Él es australiano, es especialista en malezas y realizó su doctorado en resistencia múltiple en raigras anual. Continuó la investigación sobre malezas resistentes a herbicidas en la Universidad de Manitoba en Canadá y la Universidad Estatal de Oregon. En la actualidad es el director nacional de la el director de la red global de malezas resistentes, conocido como Wheat Science. Thank you, Martin. Um, uh, buenas tardes. I would like to say that I, I actually know quite as much decirles que no sé tanto español como Randy Baker, sé decir baño y cerveza, nada más. Yo vengo de Australia, especialista en malezas, vivo en Oregon, en los Estados Unidos, así que la charla va a ser en australiano. Este es el mapa del mundo que les muestra de dónde vine la mitad de Australia. Argentina también está en la parte superior del eh, mundo. Creo que deberíamos usar este mapa más, sobre todo en los Estados Unidos. Yo he trabajado en el control de plagas desde que tengo un año. Esta es mi madre ayudándome a matar un emu en Australia. Mi padre también tenía que ver con el control de plagas. Cada vez que yo hacía algo malo, me metía dentro de una lata de insecticida para que me portara bien. Ahora estoy sometiendo a mis padres a juicio realmente por abuso infantil. Aquí vemos una diapositiva de un condado en Nebraska en 1944 y esta fue la práctica de control de malezas que se usaba en aquella época. Lo que están haciendo estos productores es pulverizar o realmente tirar 22 toneladas por acre de eh, cloruro de azufre de sodio, perdón. Esto es en 1944. Sin embargo, para 1946 vimos la aparición de los herbicidas modernos como el 2,4-D y el MSA. El X. Esta es lo que se producía como evolución en el control de malezas. En 1970 vimos la aparición del primer herbicida o la primera maleza resistente a herbicida, que es esta, el cenecio común, que está aquí en una nursery de plantas en el estado de Washington, que han estado utilizando mucho insecticida del mismo tipo, una tracina, y aquí aparece la primera maleza con resistencia a la tracina y simesina también. ¿De dónde viene la resistencia entonces? Bueno, aparece una mutación rara que siempre existe y que surge antes de la aplicación del herbicida. Hay mutaciones muy raras y luego una selección porque el uso repetido del mismo herbicida o de herbicidas con el mismo modo de acción eventualmente genera resistencia. Gráficamente podríamos decir que hay algunos individuos extraños, el que aparece en rojo, son raros y los verdes siguen siendo susceptibles la frecuencia inicial es diferente en cada herbicida. Para los inhibidores de ALS puede ser uno en 100.000 
eh, individuos que tienen una mutación que lleva a la resistencia a la LC, a la CC case, uno en un millón. Pero en la mayoría es uno en diez millones. Y para algunos de los herbicidas, como los sintéticos, auxinas y glifosato, está más o menos en uno entre cien millones. Esto parece ser bastante raro, pero si sí pensamos hay muchas malezas en un campo, muchas por hectárea. Entonces hablamos de millones de semillas por hectárea. Después de una aplicación de herbicida, el productor no controla cada una de las malezas en el campo porque si pudiera las eliminaríamos a todas. Quedan algunos sobrevivientes que sobreviven por distintos motivos. Algunos porque el herbicida no los alcanzó, otros porque tienen una emergencia tardía después de la aplicación del herbicida, muchas veces porque estaban en la etapa equivocada, tal vez habían crecido demasiado antes de la aplicación y esto también va a parar un banco de semillas, pero siguen siendo susceptibles. Sin embargo, hay una maleza resistente que sobrevive aunque se la trate en la etapa correcta en, con la dosis eh, correcta. Esto es una frecuencia que se repite y se repite y a veces empezamos a ver estas manchas, estos manchones donde nos preocupamos mucho y ahí nos comunicamos con agencias de extensión para que nos ayuden a determinar qué es lo que pasa. Por lo tanto, yo tengo este sitio, este trabajo donde hacemos, recabamos datos sobre la resistencia. Tenemos muchos biotipos resistentes, más de 800 que tratamos de ver cuáles son los problemas que presentan en distintos herbicidas. Además, compartimos la información con otros países para no recrear, o realmente no estamos reinventando la rueda, sino que estamos tratando de aprender de la experiencia que se hay en otros países. Actualmente tenemos 363 biotipos resistentes, cerca de 200 especies, 115 malezas de hoja ancha y 83 son gramíneas, más de 500.000 campos, y realmente esto no está correctamente estimado, pero probablemente tenemos nueve biotipos eh, nuevos descubiertos por año. Esto toda es información que aparece en el sitio web que se ve en pantalla. En esta diapositiva proviene de datos del sitio web y nos muestra que el uso de distintos eh, herbicidas con distintos modos de acción vemos que hay biotipos que se convierten en resistentes creo que Randy mostró una diapositiva similar pero esto nos indica que algunos modos de acción tienen más tendencia a generar resistencia por ejemplo este en rojo que es el ALS tenemos las triacinas con estas como estrellitas y después las auxinas sintéticas y la curva más grande que lleva 65 años de uso y después aparece el glifosato que no ha mostrado ninguna resistencia pero ahora empieza a aumentar en correlación con las cosechas de Roundup Ready ¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia a la herbicida? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué hay una pérdida directa? Porque las malezas no controladas disminuyen las opciones de control de maleza hay algunos herbicidas que ya no son eficaces aumenta el uso de herbicidas hay que usar otros herbicidas en el sistema, entonces aunque hay una maleza Roundup Ready, no se deja de usar Roundup, sino que se agrega otro herbicida a esta mezcla, o sea que se está usando más herbicida y en general esto lleva a un aumento de los costos del sistema productivo. Esta foto fue de 1990 en Canadá, este productor a la derecha estaba cultivando lino 
y atrás vemos una gran infestación de maleza. Antes de que se dieran cuenta de que tenían un problema con la resistencia a los herbicidas de graminicidas, dijo que había aplicado un poste emergente a la tasa o a la dosis recomendada y luego aplicó una bestrioxina al doble de dosis y no lo pudo controlar y en el misma campaña volvió a aplicar la dosis, el triple de dosis y siguió sin controlar. O sea que tuvo una dosis seis veces mayor en este campo y seguía sin entender por qué no podía controlar la infestación hasta que se dio cuenta que aquí había resistencia. Si los productores no conocen la resistencia, pueden llegar a gastar muchísimo dinero sin tener el resultado esperado. Quisiera agradecer y felicitar a Martín y a Pablo porque han hecho un trabajo excelente al establecer la red REM aquí y están generando conciencia sobre el tema de la resistencia, lo cual los va a llevar a mejores resultados al entender qué pasó en otros países también y aprovechar la experiencia. También hay consecuencias ambientales de la resistencia al herbicida. Los productores pueden volver de siembra directa o mínima siembra o labranza convencional, pero esto va a llevar a más erosión del suelo, a pérdida de materia orgánica, a un mayor uso de combustible fósil y también la cantidad de herbicida utilizado, lo que con frecuencia va a exigir además el agregado de otros herbicidas. Lo que hice en 1996, que fue cuando apareció la primera soja RR en los Estados Unidos, fue tratar de determinar cuáles serían las malezas que pensábamos podían ser resistentes al Roundup Ready. Utilicé los datos del sitio web para analizar todas las malezas que estaban incluidas y determinar cuántos países tenían malezas con resistencia, con distintos sitios de acción, cantidad de sitios, también las ubicaciones, la are, el área infectada, la cantidad de regímenes de cultivo en soja únicamente o en soja y maleza, es decir, distintos regímenes de cultivo, el área infestada que ya mencioné y después tuvimos un rango acumulativo, o sea que en 1996 hicimos estas predicciones, estas eran las 10 malezas que nos preocupaban o que la base de datos predecía que podían generar resistencia al glifosato y si observamos lo que pasa ahora realmente pasó con Lolium Rigidum número uno tuvimos resistencia con el Eucine Indica también con la coniza canadiense, la cola de caballo y así en, en amarillo más claro tenemos algunas especies que no han generado resistencia pero sí se ha apareció en el amaranthus, en el género del, del amaranthus. Entonces, la, eh, la base de datos realmente predijo bastante bien qué malezas podrían generar resistencia. Por eso este año volvimos e hicimos lo mismo, pero ahora tenemos mucho más datos que incorporamos desde 1996. Hay más o menos el cinco veces más de datos. Y entonces, vimos qué otras malezas nos deberían preocupar en el futuro. Acá tenemos la Kenopodium album en 18 países donde ya desarrolló resistencia, la Equinocloa Cruz Gali y acá está toda la lista que ustedes pueden leer. Si vemos la cantidad de sitios, me parece que sí, la cantidad de sitios muestra una estimación muy baja porque muchas veces cuando uno agrega el dato dice sí pasa en esta pequeña área y muchas veces no actualizan la, la información por eso la cifra es baja 
Sin embargo, en el Amarantos, Palmeri, tenemos 79.000. Y así seguimos hasta llegar a la Marantus Quitensis en Estados Unidos, la Setaria que tiene 8.000, en India la Falaris Minor eh, tiene una incidencia muy importante, el resto, la Vena Fatua es un problema muy serio en todos los países trigueros, etcétera. Si vemos el área infestada en hectáreas, tenemos cerca de mmm, 5 millones de hectáreas de avena fatua que también desarrolló resistencia a caza y a ALS. El amaranthus tuberculatus en los Estados Unidos, número 2, la cola de caballo en distintos países sobre todo en Estados Unidos y Brasil y seguimos así a lo largo de la lista si vemos la cantidad de regímenes de cultivo el Amaranthus retroflexus ha sido identificado en 11 regímenes diferentes las Coniza parecen desarrollarse estas resistencias en distintos eh, ambientes, por eso están que en los, las um, posiciones más altas de la tabla. Entonces, primero que nada, en esa lista, después de que buscamos el rango acumulativo y usamos el mismo algoritmo, cuando eh, ahora que en 1996 el RAIGRA sigue siendo el número uno, tenemos en 12 países 11 sitios de acción, 20.000 campos, etcétera. La coniza, la cola de caballo, creo que también hemos... Eh, Agrega, incluido un número de hectáreas como área infectada bastante menor a la real, la real, la vena guacha o fatua en 10 países y 5 sitios de acción. Esto es un muy común como maleza, amaranto, tuberculato, solo en dos países, Estados Unidos y Canadá, pero son grandes áreas infestadas, 3.3 millones de hectáreas en cinco sitios de acción. El, el Capín, 15 países, los sitios de acción 8. Esto es muy, eh, todas las equinocloas son muy adaptables en cuanto a los regímenes de cultivo, el ambiente, pero también a la resistencia a herbicidas, por eso son un problema serio. La quinoa, la quinoa también tiene un área infestada bastante superior a la incluida aquí muestra resistencia en muchos países, sobre todo en los Estados Unidos, Canadá, pero también en Europa, donde han estado usando atracina para controlarla en maíz. El amaratos, palmeri, al menos en Estados Unidos, tiene un económico enorme en los sobre los productores en los estados del sur, en los productores de algodón, está expandiéndose, está creciendo este problema. En cuanto al retroflexus, el yuyo colorado, tenemos 14 países, uno de los primeros eh, que mostró resistencia a triacina, y creo que también hay resistencia al glifosato. Acá tenemos el Falaris Minor, que como les dije es un problema enorme en la India y también en México. Eh, son países trigueros, cerca de 650.000 hectáreas. La equinocla colona o pasto colorado, esta también la cantidad de hectáreas es inferior a la real, sobre todo en propenum, tiene resistencia a distintos herbicidas. 
Si observamos entonces a los cambios producidos en 1996, este es el orden en que enumerábamos las malezas, sin embargo vemos que estas de aquí ya no están entre las diez primeras y estas otras han subido en la lista está la avena, guacha, el yuyo colorado y la quinoa que bajan y las otras dos que suben. Acá tenemos otras que han aparecido. Tenemos el amaranto tuberculato que se agregó a la lista, el equinocla cruz gali y el phalaris minor. Si observamos a las 20 principales, tenemos algunas más prominentes que otras. Tenemos el amarantus, uno, dos, tres, cuatro especies de amarantus que están entre las 20 primeras que generaron resistencia. Tenemos un par de quinocloas, también tenemos unas conizas y algunos loliums. Por eso me parece que es interesante agrupar los géneros y luego rehacer el análisis para ver que las malezas más resistentes son las especies de amarantos, de lolium, de coniza y de quinocloa. Es, son las más serias, las más preocupantes. Esto no solo con glifosato, sino eh, con resistencia a todos los demás herbicidas. Um, una de ellas es la más adaptable a los distintos modos de acción y si miramos la misma lista pero ahora a nivel de especie en rojo todas han desarrollado resistencia al glifosato otra de las razones por la cual eh, utilizo también otras malezas que están muy adaptables, tenemos la avena fata o avena salvaje, que no ocurre en ningún otro sistema de, um, eh, en ningún otro sistema de cultivo, solamente en trigo. Nosotros hemos visto resistencia al glifosato, pero si tuviéramos una maleza eh, eh, Roundup Ready, seguramente tendríamos resistencia. Yo espero que con esta otra haya otras poblaciones en todo el mundo que hayan desarrollado resistencia. Me sorprende que no. La quinopodia album, o sea, quinoa, cuando se trajeron al laboratorio y se hicieron ensayos al lado una de la otra y se decía que había sospecha de resistencia, no vimos resistencia en el laboratorio, es decir, ocurren cosas extrañas. Yo creo que eventualmente vamos a ver resistencia, por lo menos en Estados Unidos, en Amaranthus retroflexus, Lo mismo podemos decir con eh, estas otras que estoy marcando. Lo que quiero decir que si aplicamos glifosato, algunas de estas tenemos que tener cuidado de cómo hacemos el manejo y cómo utilizamos la rotación. Esta es el amaranto palmara, este es el problema más serio que tenemos en Estados Unidos y creo que es un problema económico en todo el país en donde está presente esta maleza, esto es en algodón. Esta es la altamisa gigante, ambrosia, que es gigante, ustedes ven la proporción con el productor que mide casi un metro ochenta, esta ambrosia mide muchos metros más, 18 pies. Aquí se han hecho tres aplicaciones, aquí queda algo de, um, eh, de maíz y algo de maleza. Aquí vemos en un eje los cultivos Rounder Ready y en otro los uh, resistentes. Pero lo que quiero señalar es que no todas las malezas resistentes al glifosato se mostraron así en todos los sistemas de cultivo Roundup Ready. Muchos se ven en, en huertas. Hay muchas especies que son resistentes en sistemas de... En, uh, en cultivos Roundup Ready, 
Tres de estas especies de malezas han evolucionado o han desarrollado resistencia al glifosato en barbecho de verano y en sistemas de cultivos de cereal de labranza mínima. Y esto ocurre porque algunas especies desarrollaron resistencias en más de un sistema. Si vemos qué es lo que ocurre en el resto del mundo, tenemos esta imagen, estuvimos trabajando bastante con esto y Andy Barker mostró una parecida. El pro, los problemas más importantes en Estados Unidos tienen que ver con el maíz, Roundup Ready, soja y eh, algodón. Nosotros vemos problemas importantes, pero también en Brasil tengo que actualizar esta diapositiva. Tengo información que me dio Pedro y que en una de esas me da Pablo para poder actualizar esta diapositiva. Estos son distintas malezas resistentes. Vamos a uh, pasar por cada una de ellas. El primero es Lolium, el segundo también es Lolium, el otro es eh, eh, Canadia Canadensis, otra vez tenemos Lolium Multiflorum. Después tenemos otras especies. Les voy a mostrar cuál es la progresión a través de los años. Sí. Aquí vemos eh, distintas especies del óleum y raigrás en Estados Unidos en 2010, el bluegrass anual, que es la poa anua. Esto no, no es de un sistema de cultivo Roundup Ready y esto es eh, tomado de Australia en el año 2011. Yo les quiero mostrar esta diapositiva para ilustrar ¿Hasta dónde podemos llegar? Hemos escuchado de Pedro hablar de que los investigadores utilizan aeroplanos para tratar de capturar las semillas de canadienses y ver que se expanden a 25, incluso hasta 100 kilómetros. Esta diapositiva fue tomada en 1991 en Montana. Estos campos son um, campos de trigo. Este campo acá, acá tuvimos un problema con una maleza, que es una maleza enorme, y al fin de año se rompe y rueda por, todo, por toda la tierra, por todo el cultivo. Este productor había... Eh, utilizado un inhibidor durante seis años pero no tenía un control eficiente entonces pensó en utilizar otro herbicida él no tenía la idea de este concepto de resistencia y pasó a utilizar otro y, y ni siquiera llegó a cosechar lo interesante acá en que en este productor nunca había utilizado un inhibidor de ALS y utilizó estos distintos inhibidores que les dijo antes. Y ustedes fíjense estas líneas en donde una planta de esta maleza se desprendió y, y, y rodó por todo el campo y a medida que rodaba soltaba las semillas y entonces todo esto es el recorrido de una sola de estas malezas y en, en dos años ya tenía eh, las malezas repartidas por absolutamente todo el campo. Después eh, continuó utilizando el inhibidor de ALS. Con respecto a la resistencia, es un problema muy serio, pero el problema eh, que vamos a tener en el futuro son malezas de resistencias múltiples, no solo al glifosato, sino a otros modos de acción. En este año, en este gráfico tenemos el rinde en el eje X y después tenemos el año en el eje horizontal. Aquí vemos cantidades acumulativas, tenemos más de 50 especies de malezas que tienen resistencia a más de un modo de acción herbicida. Algunos tienen resistencia a dos modos de acción, a tres modos de acción, a cuatro cinco, incluso algunos llegan a tener siete modos de acción. Acá ven los colores de las curvas según la cantidad de modos de acción. Y 
eh, creo que estoy terminando antes de lo que esperábamos esta la última diapositiva lo que yo quería mostrar acá es eh, acá tenemos tres plantas que fueron tomadas de una rosal en las filipinas creo este planta a la izquierda es de arroz esta otra a la derecha es la quinoclora plus gali y lo que la gente ha venido haciendo desde hace 100 años es eh, eh, desmalezar a mano eh, los campos y eh, acá podemos determinar una gramínea de otra porque algunas tienen las hojas parecidas pero podemos determinar la diferencia lo que hicieron durante muchos años um, Um, hasta eh, estas eh, gramiñas, estas malezas desarrollaron resistencia al desmalezamiento manual lo que quisiera decir acá no hagan lo mismo, no cometan el mismo error una y otra vez traten de encontrar una manera de lograr cambiar las prácticas que hacen rotación de herbicidas rotación de sistemas de cultivo rotación de distintos métodos de control eso se requiere si queremos controlar realmente eh, las, las malezas y eh, evitar la resistencia